സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ എന്തായാലും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മുഖ്യ ശത്രു എൽ ഡി എഫിനെയും യു ഡി എഫിനെയും സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു വലിയ ദിശാ സൂചി തന്നെയാണ് വേങ്ങരഫലം ഇരുവർക്കും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി പരീക്ഷിക്കാനും അവർക്കിതൊരു അവസരമാകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരമാണിത് വേണോ അതിനു മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് സെന്റൻസിൽ ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ മറുപടി പറയാൻ ഒരു അവസരം തരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും വിജയരാഘവൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ വേറെ കൂടുതൽ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ സ്ഥാപി സ്ഥായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാധവൻ നായരുടെ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എ കെ ജി സെൻറ്ററിലേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അത് തെറ്റ് തിരുത്തി തരാം പിന്നെ ചെക്കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു താവളമുണ്ടല്ലോ ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്നും കൈരളിയിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് ആ താവളത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അല്ലല്ലല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടത്താണ് പറഞ്ഞത് ലോക ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ആളുണ്ട് സക്കീർ നായിക് ആ സക്കീർ നായിക്കിനെ ന്യായീകരിച്ച ഏക പാർട്ടി ഇന്ന് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊടിഞ്ഞി ഫൈസലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആദ്യത്തെ നടന്ന അതേപോലെ ഒരു കൊലാപതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവില്ല ഉണ്ണിയാൻ സാഹിബ് ആരാണെന്ന് രണ്ടാം താടിക്കറിയാം ചെക്കുട്ടിക്കറിയാം വിജയരാഘവന് പറയാമല്ലോ അദ്ദേഹം രാമസിംഹൻ എന്ന് പേര് സ്വീകരിച്ച് നരസിംഹത്തിന് മൂർത്തിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണ പെൺകുട്ടി മകനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് രണ്ടാം താടി പറയോ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് മക്കളെ അവസാനം ഒത്തുതീർപ്പിൽ ചെന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ മതം മാറിയ മരം മാറി മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതം മാറ്റി ആ ഉണ്ണിയാ സാഹിബിന്റെ ആ ഉണ്ണിയാ സാഹിബിന്റെ മൃതദേഹം അവസാനം ആ പെരുന്തൽമണ്ണ തെരുവീതിയിൽ കടന്നു ഒരാൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല എന്താണ് എന്ത് മതേ നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ പറയട്ടെ വിജയരേഖൻ പറയട്ടെ മലപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു മതേ നിർത്തം അന്നത്തെ നിലപാടുകൾ എന്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയാം പിന്നെ വേറെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേഗ ട്രാജഡി അതിനു മുമ്പ് ഒരു അധ്യായമുണ്ട് തൂർ കിണർ അതൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് തൂർ കിണറിൽ എന്താണ് നടന്നത് പത്ത് ആ നൂറോളം ആളുകളെ വെട്ടി നുറുക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പിറ്റത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ വീണ്ടും അതിനകത്ത് നിലവിളി കേട്ടപ്പോ ഏടി വച്ചിറങ്ങി വീണ്ടും വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അവരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ വേഗനിൽ പിടിച്ച് പോത്തന്നൂരിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നാടകങ്ങളാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മലപ്പുറത്ത് നടന്നതെന്ന് അറിയാം പിന്നെ വേണം ചോദിച്ചത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം വേഗം പറയാം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂർത്തന്യ അവസ്ഥയിൽ നിന്നപ്പോഴല്ലോ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇനി വന്നാൽ മതി ഞങ്ങളിത് ഇല ഇട്ട് വിളമ്പി വച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മോഡിക്കെതിരായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ചതൊക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മധ്യത്തിലല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവർ രണ്ടുപേര് കൂടി ഒന്നിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചുവപ്പ് ജിഹാദികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടവുമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി 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 എനിക്ക് അവസാനമായി ശ്രീ ചെക്കുട്ടിയിലേക്കും ശ്രീ ജെ പ്രഭാഷ് ന്യൂനപക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഈ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ മലപ്പുറത്ത് ഒരളവ് വരെ എൽ ഡി എഫിന് സി പി എമ്മിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ മലപ്പുറം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു വിഭാഗം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി
വളരെ പോസിറ്റീവാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെ എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് കാരണം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലമായ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്തത് അവർക്ക് അതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സി പി എം എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഗൗരവമുള്ള നിലപാടായിട്ട് കാണുകയെന്നെ വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു ഭാഗത്തും സി പി എം മറുഭാഗത്തും ആയിരിക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഇരിക്കെ തന്നെ ദേശീയമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് മലപ്പുറത്തിന് പുറത്തുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അടിയിളക്കം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തേക്കുള്ള ഒരു 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 പോക്ക് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ഞാൻ വിമർശിക്കാൻ ശ്രീ ജയപ്രഭാഷ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോദി തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവരെ എതിർക്കുന്ന ശക്തി എന്നത് സി പി എം ആണെന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ അവരുടെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രതിഷേധം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു മലപ്പുറം സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബദലാണ് എന്ന നിലയിൽ അത് എൽ ഡി എഫിന് കൂടുതൽ സാധ്യത നൽകുന്നതാകുമോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെ അധികാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേ വേറോട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അല്ല വേറോട്ടുള്ള അധികാരം എത്തിയിരിക്കുന്നില്ല വേറോട്ടുള്ള പാർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി ജെ പി ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ടതല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ശക്തിയെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ബി ജെ പി കാണുന്നത് സി പി എമ്മിനെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സി ഇടതുപക്ഷത്തിനും സി പി എമ്മിനും എതിരായിട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ മലപ്പുറം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ല മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുക ആ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ ഒരു ഒരു ജ ഒരു 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 ബേസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേരോട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ജെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സിന് യൂട്യൂ സി പി എം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി പി എം ഇതിനകത്ത് ലീഡെടുക്കുകയും കോൺഗ്രസും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കക്ഷികൾ സി പി എം ലീഡെടുക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമാണ് അവർ മലപ്പുറത്ത് ശരി എനിക്കിനി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രീ വിജയരാഘവനും ശ്രീ രണ്ടത്താണിയും സഹകരിക്കുക ശ്രീ രണ്ടത്താണി മോദി പോലും കാണുന്നത് ശത്രു എന്ന നിലയിൽ സി പി എമ്മിനെയാണ് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും മതേതര മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തിയത് രണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ജനസംഘത്തെ വളർത്തി ഈ പരുവത്തിലാക്കുന്നതിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പങ്ക് ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും അവരുടെ മതേതര മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മതേതര കക്ഷികളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ പത്മകുമാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുണ്ട് എതിർത്ത ഗോഡ്സയെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത സവർക്ക് സവർക്കറുടെ ചിത്രത്തിൽ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുന്നവരല്ല ഈ രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ശരി ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ഇവിടെ ശ്രീ ചെക്കുട്ടി ശ്രീ ചെക്കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ പ്രധാനവുമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മലപ്പുറം തന്ത്രം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നത് രണ്ടാം ദിവസത്തെ സി സി കഴിഞ്ഞാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ബദൽ അതിലൊരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തീവ്ര വർഗീയതയായ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്താനാവണം ഞങ്ങൾ ഇത് നടത്തിയ ഒരു പരിശ്രമം അതാണ് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നിർബന്ധമായിരുന്നത് ശരി ശരി എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി സമയം കഴിഞ്ഞു പോകാണ് സമയം കടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്